அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் இன் திஸ் வீடியோ கம்ப்ளீட் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஐ ஹாவ் கிளாஸிஃபைட் சாப்டர்ஸ் பட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே நம்ம ஃபிசிக்ஸ்க்கு வேற மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவங்க சைட்ல உங்களுக்கு லிங்க் தரம் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகே ஓகே லெட்ஸ் பிகின் வித் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்ல போறேன் தட் இஸ் எவ்ரி சாப்டர் இந்த கெமிஸ்ட்ரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் எதுக்கு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க நீங்க கேட்கலாம் அப்புறம் ஏன் இந்த வீடியோ போட்டேன்னா எல்லா சாப்டர்ஸும் கண்டிப்பா படிக்கணும் ஆனா எஃபெக்டிவ் அப்படி படிக்கிறது எந்த அப்ரோச்ல கிளாஸிஃபை பண்ணி படிக்கிறதுங்கிறத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணிருக்கேன் சோ லெட்ஸ் பிகின் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிட்ட சொல்லணும் நினைச்சேன் தட் இஸ் நம்ம பிசிக்ஸ்க்கு வந்து வெயிட்டேஜ் வச்சு நம்ம மூணா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தோம் ஆனா கெமிஸ்ட்ரி நம்ம மேஜரா அப்படி பண்ண முடியாது பிகாஸ் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரியில டிஃபியூஸ கேட்பாங்க எல்லா சாப்டர்ஸ்ல இருந்து மினிமம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருந்து சூப்பர் இம்பார்ட்டன் அந்த மாதிரிலாம் உங்களால பெருசா கிளாஸ்ஃபை பண்ணி சொல்ல முடியாது அதை மெயின் போக்கஸா வச்சு படிக்க முடியாது அதுக்காக நான் வேற மாதிரி ஒரு விஷயம் கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி தட் இஸ் ஃபேஸ் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி சாப்டர்ஸ் ஆர் தீஸ் திங்ஸ் உங்களுக்கு சைட்ல இப்போ லிஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் த செகண்ட் சாப்டர் இஸ் கெமிக்கல் பாண்டிங் அந்த தேர்ட் சாப்டர் இஸ் ஈக்விலிபிரியம் அந்த ஃபோர்த் சாப்டர் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் டூ அதாவது கிளாஸ் டுவெல்ல இருக்க நாலு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் தே ஆர் ஹாலோவல்கேன்ஸ் ஆல்கஹால் ஃபீனால் ஈத்தர் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அண்ட் அமைன்ஸ் அந்த ஃபிஃப்த் சாப்டர் இஸ் எஸ் பிளாக் அண்ட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் கிளாஸ் லெவன்ல கேட்டது ஆஃப்டர் தட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ இந்த ஆறு யூனிட்ஸை தான் உங்ககிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன கேட்டகரினா தே ஆர் ஹை வெயிட்டேஜ் ஆஸ் யூஷுவல் அண்ட் ஆல்சோ பல்கியர் இது வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம இதில் ஸ்டப்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நிறைய விஷயம் படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு கேட்டகரியில் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அகெயின் ரிப்பீட் ஃபர்ஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கெமிக்கல் பாண்டிங் ஈக்விலிபிரியம் ஆர்கானிக்ல பார்ட் டூ நாலு சாப்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் தென் தேர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்கு எஸ் பிளாக் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது கிளியராக இருக்கும் இப்போ ஃபாஸ்டான ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்க்கும் ஒரு பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் கேட்டகரிக்குள்ள கேட்டகரி டூக்குள்ள என்ட்ர் ஆகுறேன் யாரும் நடுவில் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க நடுவில் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கெமிஸ்ட்ரி அப்ரோச் கிடைக்காம போயிடும் நடுவில் விட்டுட்டு போயிடுவீங்க ஒழுங்காக படிச்சு முடிக்க முடியாது இதை நான் முன்னெச்சிக்கிறேன் முன்னெச்சரிக்கையா எப்பயும் நான் சொல்லிக்கிட்டேன் லெட்ஸ் கண்டினியூ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர் எவ்ரி நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஃபேவரட் சாப்டர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஏ டு சார் தரமாக நீங்கள் ரெடி ஆகி போய் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் தான் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் எஃபெக்டிவாக பார்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக நீ நார்மல் கிளேச்சர் படிச்சிருக்கணும் ஐசோமரிசம் படிச்சிருக்கணும் அண்ட் த தேர்ட் திங் இஸ் அரேஞ்சிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம வந்து வேலன்சி வச்சு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் பார்த்திங்கா ஒவ்வொரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அந்த ரிலேட்டட் ஸ்டப்ஸ் எல்லாமே தேர்டு ஸோ இந்த மூணுலையும் நீங்கள் கிளவர் அண்ட் கிளியர் கட்டாக இருக்கணும் த ஃபோர்த் திங் இஸ் வெரி குரூஷியல் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுறது இந்த எலமெண்ட்டை தான் நான் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த வருஷம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த விஷயத்த கூட பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரிக்கும் கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரிக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அதையும் தாண்டி கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரி வச்சு நம்ம எப்படி இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அதே சமயம் அந்த ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத அந்த கிளவர் நாலேஜ் இருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா நமக்கு லிகான்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சீரீஸ் வந்து என்சிஆர்டியில் தெளிவாக லெஃப்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சீரீஸ் படிச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து அந்த ஐசோலக்ட்ரிக் வச்சு நமக்கு வந்து லிகான்ஸை பிரிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சிஓ அந்த சிஎன் சயனைட்லாம் மேலே இருக்கும் கடைசியில் போக போக அந்த ஃப்ளோரைட் குளோரைட்லாம் நமக்கு வரும் ஸோ அந்த சீரீஸ் எவ்வளோ பேருக்கு
NCRT exemplar போட்டிருக்கணும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நீட் ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க திஸ் இஸ் என்எஃப் மோர் தென் எஃப் இதுவே போதும் தாராளமாக உங்களால் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே கெமிக்கல் பர்னிங்லேருந்து லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாடல் உங்களால் படிக்க முடியும்னா என்எஃப் மோர் தென் எஃப் அதை தாண்டி உங்களுக்கு எதுவுமே தேவைப்படாது ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கெமிக்கல் பாண்டிங் நவ் வி ஆர் மூவிங் ஃபார் த தேர்ட் சாப்டர் தட் இஸ் ஈக்குவிலிபிரியம் ஈக்குலிபிரியமும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் பிரிச்சிருப்பாங்க கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் ஆகட்டும் அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்டுவல் கிளாரிட்டி இருக்கும் கேல்குலேஷன்ஸ் நிறைய போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பவர் அந்த பவருக்கு ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன் ஏரர்ஸ்னால நிறைய பேர் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கேல்குலேஷன்ஸில் நீங்கள் கீனாக இருக்கணும் கான்செப்ட்ஸ் தெளிவாக இருக்கணும் கொஷின்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு மாடல் சாம்ஸ் இருக்கு அந்த நாலு மாடல் தான் ரிப்பீட்டடாக என்டிஏவும் ஃபுல்லாக கேட்டிருக்காங்க நீட்லே ஆகட்டும் ஜெய் மெயின்ஸ் ஆகட்டும் நான் அந்த நாலு மாடல் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் என்னோட நோட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என் தமிழில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் அந்த நோட்ஸ் போய் எடுத்து பாருங்க ஜஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் கெட் சம் ஐடியா அதை நான் ஒரு ஒன் ஷாட்ல வர கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாக்குறதா பாருங்க So definitely going to help you on Ionic Equilibrium. Chemical Equilibrium is the question that mostly you can answer. You can put it in the portal. Okay? Okay. So this is about Equilibrium. If you have any doubt about Equilibrium, if you have any idea of the video, you can put it in the comment section. I will definitely try my level best to guide you. Okay? Now we are moving for our next chapter. That is Block Elements. S Block, P Block. In the elements, how do you put it in the elements? All you need is definitely going through NCRT line by line. NCRT line by line நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தா மட்டும்தான் இந்த சாப்டர் கிராக் பண்ண முடியும் டெஃபினெட்லி இட் நீட் சம் டெடிக்கேஷன் லைன் பை லைன் மார்க் பண்ணி எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரெண்ட் எல்லாத்தையும் ட்ரெண்ட்ஸ் அந்த முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஸ் பிளாக் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகுது அலாங் த பீரியட் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெண்ட் வந்து உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து கேட்குற டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸை கூட உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் If you need, உங்களுக்கு வந்து இன்னும் எஸ் பிளாக் அண்ட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சர் கிடைக்கலன்னா ஐ ஹாவ் ஒன் ஹெல்ப் டு யூ ஸோ அது என்னென்னா எஸ் பிளாக் அண்ட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் கிளாஸ் லெவன் போர்ஷன்ஸ்க்காக வந்து நான் நோட்ஸ் நான் என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் நான் எழுதி அதை எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு வேணாலும் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு லிங்க்கில் தேடிக்கலாம் நீங்கள் போய் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இல்லைனா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வரும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே பிடிச்சி போயிடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் யூ வில் கெட் சம் ஐடியா இன் நெட் உங்களுக்கு அதோட முடிச்சிடலாம் அண்ட் லாஸ்ட் சாப்டர் இஸ் தேர்மோடைனமிக்ஸ் தேர்மோடைனமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் தேர்மோடைனமிக்ஸ் படித்தா கெமிஸ்ட் தேர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கணுமா இல்லை ரெண்டு ஒன்றா இல்லை ரெண்டு வேறு வேறையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டவுட்ஸ் நிறைய பெரிய சீரிஸாக உங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரி தேர்மோடைனமிக்ஸ்க்கும் ஃபிசிக்ஸ் தேர்மோடைனமிக்ஸ்க்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய டிசிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஒரு டிசிமிலாரிட்டி சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடைனமிக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கும் டெல்டா யூ டெல்டா ஹச் ஒர்க் டன் இதை மூணையும் ரிலேட் பண்ணுற இடத்துல கெமிஸ்ட்டில் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸில் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுது ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸை இவங்க கெமிக்கல் ரொம்ப கெமிக்கல் லெவலில் இறங்கி பேசியிருப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட் க்ளோஸ் ஸ்டேட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போய் படிச்சிருப்போம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் வந்து அது ஒரு ஓவராலாக மேலே இருந்து பார்க்குற மாதிரி அது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக நினச்சிட்டு பார்ப்பாங்க அடியாபேட்டிக் ஒர்க்கு ஐசோ தெர்மல் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை ரொம்ப கன்சர்ன் பண்ணி நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு மாலிக்யூல்ஸில் ரொம்ப டிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் அங்கே மாலிக்யூல் லெவலுக்கு போகாமல் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு ரொம்ப கன்சர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அது தனியாக கண்டிப்பாக படிச்சதாகணும் இது தனியாக படிச்சதாகணும் டெஃபினட்டாக ரெண
கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு என்சிஆர்டியில் எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் உட்காந்து டைம் எடுத்து டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்னாலும் சரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆனாலும் சரி ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் கண்டிப்பாக த்ரீ ஹவர்ஸ் மினிமம் எடுத்துக்கும் உட்காந்து போடணும் அந்த கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி சொல்யூஷன்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஃபார்மேட்லேயே உட்காந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கன்வர்ஷனாக போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த நாலு ஆர்கானிக் சாப்டர்ஸையும் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆக முடியும் இந்த கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவே நீங்கள் இந்த நாலு சாப்டர்லேயும் மாஸ்டர் ஆகிடலாம் அது ஒரு அட்வான்டேஜான விஷயம் ஸோ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து நீங்கள் ஒன் ஹேண்ட்ராக நீங்கள் மட்டும் இந்த கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸை முடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ மாஸ்டர் இன் திஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் டுவெல் சாப்டர்ஸ் ஓகே இதை மனசில் ஏற்றிக்கோங்க போட்டு பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க அண்ணா அப்போ சொன்னது கரெக்டு இந்த கஷ்டப்பட்டு நம்ம போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு கேட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் நீங்கள் கெத்து ஏறுவீங்க எந்த கொஷின் கேட்டால் நீங்கள் போடலாம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கேட்பாங்க நடுவில் ஒரு கேப் விட்டுருவாங்க என்ன ரியேஜென்ட் வரும் என்ன ரியாக்டன்ட் என்ன ப்ராடக்ட் அப்படி கூட கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணால் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்கன்னா தாராளமாக அதுவே போதும் ப்ளஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த முக்கியமான ப்ரியாரிட்டி ஒன் சாப்டர்ஸ் நான் முடிச்சுட்டேன் மோர் தென் ப்ரியாரிட்டி ஒன் தே ஆர் பல்கி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹை வெயிட்டேஜ் அண்ட் ஹை ஈல்டிங் சாப்டர்ஸ் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபிங்கர் டிப்பில் உங்கள் எல்லா சாப்டர்ஸும் கையில் இருக்கணும் எல்லா டாபிக்ஸும் நீங்கள் இதில் படித்து நல்லா கவர் பண்ணியிருக்கணும் இதில் வந்து சான்ஸ் எடுத்துடாதீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க தெளிவாக படிப்பிங்கிற நம்பிக்கையோட நோ வி ஆர் மூவிங் டு த கேட்டகரி டூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி சாப்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிச்சு ஸோ ஐ ஹாவ் ஷிஃப்ட் அண்ட் நான் தனி வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் பார்ட் டூவில் வந்து மற்ற ரெண்டு கேட்டகரி சாப்டர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி அதை படிக்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஓவரால் ஐடியா நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்டில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ ஹவ் ஹெல்ப் யூ இன் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்பரேஷனை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு உங்களோட கம்ப்ளீட் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி இட் கோயிங் டு ஈல் யூ எ மெனி மார்க்ஸ் மற்ற ஆஸ்பிரன்ஸை விட நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா You will get more score. Absolutely, you will know. One difference is created. You will be very helpful. I hope this helps you. If you have any doubt, please comment. I will try my best to reply to you. If you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel. Please press the bell icon and press the bell icon to get instant notifications. And don't forget to hit the like button, which will motivate me to make more videos for you. So, until then, it's bye-bye from Sudarshan from Neatstarters. Bye-bye. 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 B